ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇതുവരെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസിനും നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഐ ഓൾവേസ് വെൽക്കം യുവർ വാല്യുബിൾ സജഷൻസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് എന്നോട് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു എം കോമിൻ്റെ സിലബസ് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ ബികോമിൻ്റെ സിലബസ് ഇടുന്നില്ലേന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് സിക്സ് സെമസ്റ്റർ ബികോമിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനുള്ളിൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളുണ്ട് അതിനുള്ളിലെ മേജർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ആണ് ഈ റേഷ്യോ അനാലിസിസിനുള്ളിൽ തേർട്ടി ടു ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ തേർട്ടി ടു ഇക്വേഷൻസും നല്ല പോലെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ തേർട്ടി ടു ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം എന്നുള്ള ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് സോ ലെറ്റ് സി ഈ റേഷ്യോ അനാലിസിസിനുള്ളിലെ തേർട്ടി ടു ഇക്വേഷൻസിനെ ഞാൻ ഒരു ഏഴ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഞാൻ ഓരോ കീവേഡ്സ് വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് സി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഡി ആൻഡ് ക്യു ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ആർ എന്നാണ് ഈ പേരിന് പിന്നിലെ ഒരു ടാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിയും ഡിയും ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സോ സിയും ഡിയും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സോ സി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഡി ആൻഡ് ക്യൂം ആറും ക്ലോസ് ആണ് ഐ മീൻ പി ക്യു ആർ എസ് സോ ക്യു ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ആർ ഇതാണ് ആ ഒരു ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഡി സി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഡിക്കകത്ത് വരുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസഡ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഫിക്സഡ് അസഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ആണ് ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെപ് ബൈ ഇക്വിറ്റി ഈസി ക്യു ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ആറിൽ വരുന്നത് ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസഡ് ടു നെറ്റ് വർത്ത് റേഷ്യോ ആൻഡ് ആർ റേഷ്യോ ഓഫ് ലോങ് ടേം ഡെപ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്യുക്ക് റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് ഓർ ലിക്വിഡ് അസഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഫിക്സഡ് അസഡ് ടു നെറ്റ് വർത്ത് റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ ഫിക്സഡ് അസഡ് ബൈ നെറ്റ് വർത്ത് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് സോ റേഷ്യോ ഓഫ് ലോങ് ടേം ഡെപ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലോങ് ടേം ഡെത്ത് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഈ ആർ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായ ഫ്രണ്ട്ലി ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സാഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ സാഡ് പി സി എന്നാണ് കാര്യം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു അഞ്ച് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് സോൾവൻസി റേഷ്യോ അപ്സിരൂ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഡെബ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇത്രയും റേഷ്യോസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സോൾവൻസി റേഷ്യോ സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് നമ്മൾ കടം എല്ലാം കൊടുത്ത് തീർക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്ന് കരുതിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടോട്ടൽ അസറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റ് ഓഫ് യു അല്ലേ സോ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിനുള്ളിൽ ടോട്ടൽ അസറ്റ് വരും ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ലൈബിലിറ്റീസ് ടു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ ലൈബിലിറ്റീസ് ടു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ബൈ ടോട്ടൽ അസറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ അപ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ അപ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയുടെ അകത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് ഈ ലൈബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററി വരുന്നത് ക്യാഷ് പ്ലസ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് സോ അപ്സലൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാഷ് പ്ലസ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെപ് സർവീസ് റേഷ്യോ ഡെപ് സർവീസ് റേഷ്യോക്കകത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജബിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊപ്ര
gross profit ratio is gross profit. Aana. Gross profit by net sales into 100. And operating ratio is not operating profit ratio. This is cost. Aana. So, operating cost by net sales into 100. So, we have the equation net profit ratio. That is the equation net profit by net sales into 100. Already net net. Then, sales is net. Aana. So, net profit by Sales into 100 and the equation the varayana. Apo na mada third group and dana no ego group. So next fourth group. Fourth group and the varayambo. Idhal a full return ana varayana. Hmm? Return varayana group ana fourth group. So idhen ulil varayana equations and the varayana. Return on net capital employed. Return on shareholders fund. Return on equity share capital and return on total asset. Idhen the ellathin the denominator and the varayana. Na mada ellathis thanne ana. Return on net capital employed and Denominator is net capital employed. Return on shareholders fund in the denominator shareholders fund. Return on equity share capital in the denominator equity share capital. And return on total asset in the total asset. This is the same thing. We have to multiply 100. So, we have to into 100. This is the numerator is the same. Net profit after or before interest, tax, and dividend. After that, there is a difference between the two. Share and the word is after. Share and the word is before. before. So, first one is written on net capital employed. Then, so, share and the word is not. So, denominator is net profit before interest, tax and dividend. Share is not, so before. Second one, written on shareholders fund. So, share and the word is not. So, after that. Net profit after interest, tax. Next, return of equity share capital. This is share in the word used. Then, what is the equation? Net profit after interest, tax and preferential dividend. And last one is return of total asset. This is the share in the word. No. Then, what is the equation? Before. Right? So, net profit before interest and tax. This is interest and tax. We have two equations. We have a dividend. What is the equation? Dividend. Capital and the word one of the equation we have to say interest, tax, and dividend. So now we are moving to our fifth group. Fifth group is turnover and group. This is turnover based equations. This is the key word CIDFW. So, in case of turnover, we have to say CIDFW. So, we have to connect CIDFW. FW is the finished work. We have to say CIDFW. So, we have to CIDFW. FW is the finished work. So, we have to say CIDFW. So, CIDFW is the fifth group. We have to say five equations. We have to say five equations. The numerator is the sales. So, first run down. Capital turnover ratio, inventory turnover ratio. This is the numerator. Cost of goods sold or sales. And the two of us are 100 into it. Capital turnover ratio is the denominator of capital employed. Inventory turnover ratio is the denominator of average stock. Next one, debtors turnover ratio. This is the numerator net credit sales. Denominator average accounts receivable. That is the equation connected. Fixed asset turnover ratio is working capital turnover ratio. This is the two numerator is the same. Net sales and denominator LH is the same. Fixed asset in the denominator is the fixed asset. Working capital turnover ratio is the working capital. Next, sixth group. Sixth group is actually per share. It is called per share. And this is the name of DPDE. This is the same equation. That is the same as dividend payout ratio and PE ratio. This is the denominator of earnings per share. And numerator is something per equity share. And that something is the first case of dividend payout ratio. We have LHS is the dividend per equity share. And next one, P ratio is market price per equity share. Next equation, dividend yield ratio. This is a little different. Dividend yield ratio is dividend per share by market per share into 100. This is the equation. And in this group, the last one, EPS, Earnings per Share. That is how much share is issued, that is how much profit is issued. So, that is the equation. Net profit available to the equity shareholders divided by total number of shares issued. These equations are in the 6th group. The keyword is DPDE. Now, we have completed 6 groups. We have discussed this group. Out of 32 equations, we have covered 29 equations. 
and balance 3. This is the last group, the seventh group. The seventh group is the A, C, A. This group is very simple. Average debt payable period and creditors turnover ratio. We have a turnover group. That group is included in the ratio of creditors turnover ratio. Average debt collection period and average debt payment period. Denominator is the same. That is net credit. In numerator, the average debt collection is collected. Then it is receivable. So, that is the average accounts receivable. And average debt payable is the average accounts payable. Average debt collection period is the equation. Average accounts receivable by net credit sales into 365. Average debt payment period is the average accounts payable by net credit purchase into 12 now, 365 and 12 are confused we will consider the unit and consider the year or month just to consider the values now, 365 and 12 average debt collection period we will collect the value we will collect the value so, the highest value is 365 we will collect the 365 and the payable is the same amount of pay we will collect the same amount of pay so we will collect the 12 गुण्ड मल्टीप्लाई चेंडो अंगने कनेक्ट इधर मध्याव एंड क्रेडिटर्स टेन ओवर रेशियो नरेन ना हमारे इप्पो पर न्यूक्लेशन डे जस रेसीप रोकला ना अदाय इधर न्यूमरेटर ले नेट क्रेडिट परचेस में रूम डिनोमिनेटर ले एवरेज अकाउंट्स पेबल पेबल आने वेरन ना इधर आयरन ना हमारे सेवेंथ ग्र in these 32 equations, we have 7 groups divided by 7 groups. We have assigned keywords in one group. The first group is a friendly group. We have assigned a group as C friend of D and Q friend of R. That is why we have R equations. The second group is a little sad and a little bit. We have to learn a little bit easier. That is why the keyword is sad PZ. The third group is no ego. We have a simple group. We have to do अंचे क्वेश्चन्स बढ़ चुके। फोर्थ ग्रुप में वाले ना तो रिटर्न ग्रुप आया रहना एंड सिक्स्थ में वाले ना तो टर्नओवर ग्रुप आया रहना। रेंडम वाले रे सिंबल आया रहना ले। सिक्स्थ ग्रुप डीपीडीई फुल पर शेयर इंडे आया रहना अदम कॉर्पल आया रहना एंड सेवेंथ ग्रुप में वाले ना तो एसीए सो � if you have an analysis and interpretation of financial statement in the module, you have a major content. That is 80% of us. If you have these equations, we will be able to cover the modules easy to cover. If you like these tricks, please like, comment and share. If you like this video, you can subscribe to the bell icon. I will be able to get notifications on the bell icon. Thank you.